আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি চলে আসলাম ল্যান্ড এরিয়া কীভাবে ক্যালকুলেশন করা যায় সে ব্যাপারে কথা বলতে তো ছোট্ট একটা সূত্র যদি আমরা মনে রাখি তাহলে খুব সহজেই সাইটেই আপনি যে কোনো জমির পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবেন যে জমির পরিমাণের বাহুগুলোর মান সমান না যে কাজটা একজন আমিন পারে সে কাজটা যদি আপনি না পারেন তাহলে কেমন হয়ে গেল তো আজকের ভিডিওটা যদি আপনি দেখেন তাহলে অবশ্যই আপনি ল্যান্ডের এরিয়া খুব সহজেই নির্ণয় করতে পারবেন ঠিক আছে এর জন্য আমাদের ছোট্ট একটা সূত্র মুক্ত রাখতে হবে সূত্র নাম হচ্ছে হ্যারনস ফর্মুলা হ্যারনস ফর্মুলা এরিয়া সমান এস ইন্টু এস মাইনাস এ ইন্টু এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি রোডার হ্যারনস ফর্মুলা হচ্ছে যে কোনো ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা তো আমাদের যে জমিটা থাকবে সেই জমির জমিকে আমরা ট্রায়াঙ্গেলে বিভক্ত করে নিব সর্বনিম্ন সংখ্যক ট্রায়াঙ্গেলে বিভক্ত করে নেব তাহলে কাজটা আমাদের সহজ হবে এটা যদি আমাদের একটা ত্রিভুজ হয় এটার তিনটা বাহুই আলাদা আলাদা পরিমাপ এরকম ত্রিভুজের জন্য এই ফর্মুলাটা খুব সহজ তো ফর্মুলাটার পরিচিতি দেই আমি এস এ হচ্ছে এ বি সি হচ্ছে তিনটা বাহুর মা এ বি সি এ বি সি হচ্ছে তিনটা বাহু ত্রিভুজের আর এস হচ্ছে সেমি প্যারামিটার এস হচ্ছে সেমি প্যারামিটার এস সমান তিন বাহুর যোগ ফল ভাগ টু এটা হয়ে গেল সেমি প্যারামিটার তো এই সূত্রটা মনে রাখতে হবে আমাদের এই জন্য আমরা ত্রিভুজের তিনটা কোনার মান দিয়ে দিই পি কিউ আর এখানে পি কিউ আর হচ্ছে একটা ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের তিনটা বাহ হচ্ছে এ বি সি এটার ক্ষেত্রে ফল নির্ণয় করবো আমরা হ্যান্স ফর্মুলা দিয়ে প্রথম দাব হবে সেমি প্যারামিটার এস এর মান বের করে নেওয়া তিনটা বাহু যোগ করব যোগ করার পরে দুই দিয়ে ভাগ করব যে সংখ্যাটা আসবে সেটা হচ্ছে সেমি প্যারামিটার আচ্ছা তারপরে এরিয়া বের করব কীভাবে এস ইন টু এস মাইনাস এ এই মানগুলো বসিয়ে দেবো তারপরে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের এরিয়া বের হয়ে যাবে আচ্ছা সাইটে গিয়ে কি করতে হবে সাইটে গিয়ে প্রথমে আপনার যে জমিটা আছে এই জমির যে আকৃতি সেই আকৃতিটা আঁকে নিতে হবে আনুমানিক স্কেলে আনুমানিক যেটা বড় রেখা সেটা একটু বড় করে আঁকাতে হবে যেটা ছোট সেটা ছোট করে আঁকাতে হবে এভাবে সাইটের আকৃতি আঁকে নিতে হবে আমরা একটা ধরে নিলাম আমাদের একটা বাহু আছে এরকম আর একটা আছে এরকম আর একটা আছে এরকম এরকম একটা আমাদের জমি আছে এখন এই জমির প্রত্যেকটা পয়েন্টের মান দিয়ে নেব আমরা তারপর স্টেপ পি কিউ আর এস টি প্রত্যেকটা সংযোগ পয়েন্টের মাপ দিয়ে নেব প্রত্যেকটা সংযোগ পয়েন্টে চিহ্নিত করে নেব চিহ্নিত করার পরে যেটা করতে হবে যে বাহুগুলা জমিতে আসছে এই বাহুগুলা সাইটে মেপে নিতে হবে টেপ দিয়ে আচ্ছা মেপে ধরলাম আমরা এটার মান পেয়েছি চল্লিশ ফিট এইটা পঁচিশ ফিট এইটা পঁয়তাল্লিশ ফিট এইটা পনেরো ফিট এইটা তিরিশ ফিট এর পরের যে স্টেপ এর পরের স্টেপে আমাদের এই জমিটাকে সর্বনিম্ন সংখ্যক ত্রিভুজে বিভক্ত করব আমরা ত্রিভুজে বিভক্ত করে নেব কোন দিকে ভাগ করলে এটা সর্বনিম্ন ত্রিভুজ হবে সর্বনিম্ন সংখ্যক 
তাহলে আমরা একটা ভাগ যদি এদিকে একটা ত্রিভুজ করলাম এইখান থেকে আরো একটা ত্রিভুজ আমাদের তিনটা ত্রিভুজ পেয়ে গেলাম এখন তিনটা ত্রিভুজের নাম দিয়ে দিই এটা এক নাম্বার ত্রিভুজ এটা দুই নাম্বার এটা তিন নাম্বার এখন ত্রিভুজের আমরা সূত্রে দেখেছিলাম ত্রিভুজের তিনটা বাহুর মান জানতে হবে তো এই এক নাম্বার ত্রিভুজে দুইটা মান জানতেছি আরেকটা মান জানতে হবে এই জন্য কী করতে হবে সাইটে আবার কি করব এই পি কোনা থেকে আর কোনা পর্যন্ত টেপ দিয়ে মেপে নেব পি কোনা থেকে আর কোনা পর্যন্ত টেপ দিয়ে মেপে নেব মেপে নিয়ে যদি এরকম পাই যে এটা ফিফটি টু ফিট আচ্ছা তারপরে টি পয়েন্ট থেকে আর পয়েন্ট পর্যন্ত মেপে নিতে হবে এইটা থার্টি এইট ফিট সিক্স ইঞ্চ এখন দেখেন আমাদের যে সূত্র আমরা দেখেছিলাম প্রথমে সূত্র কি লাগবে তিনটা বাহুর মান জানতে হবে ত্রিভুজের তিনটা এখানে যে ত্রিভুজ আছে এইটা একটা ত্রিভুজ পি কিউ আর একটা ত্রিভুজ তিনটা বাহুর মানে জানি আমরা পরের ত্রিভুজ হচ্ছে পি আর টি ত্রিভুজ এটারও তিনটা বাহুর মান জানি তারপরে ত্রিভুজ টি আর এস এটারও তিনটা বাহুর মান জানি এখন প্রত্যেকটা ত্রিভুজের জন্য আমাদের কি করতে হবে সেমি প্যারামিটার বের করে নিতে হবে এস এর মান বের করে নিতে হবে তাহলে আমাদের ত্রিভুজগুলো কি হইল তাহলে আমাদের কি কি ত্রিভুজ পেলাম আমরা পি কিউ আর পি আর টি টি আর এস এই তিনটা ত্রিভুজ আমরা তিনটা ত্রিভুজ পেয়েছি তিনটা ত্রিভুজের জন্য যদি আমরা এস এর মান বের করি সেমি প্যারামিটার তাহলে পি কিউ আর এর জন্য কি হবে এ প্লাস বি প্লাস সি ভাগ টু এটারও এ প্লাস বি প্লাস সি ভাগ টু এ প্লাস বি প্লাস সি ভাগ টু এখন পি কিউ আর এর এর মান ধরুন এর মান আছে চল্লিশ পঁচিশ বির মান সির মান বাউন্ন ভাগ টু একইভাবে পরের ত্রিভুজ এই ত্রিভুজে আমাদের এ ধরেছিলাম চল্লিশ এটা বি ধরেছিলাম পঁচিশ সি ধরেছিলাম বাউন্ন আচ্ছা পরের ত্রিভুজে পরের ত্রিভুজে বাহু কোনটা এ একটা এ একটা এ একটা তাহলে এটার কে দেই এ এটাকে দেই বি এটাকে দেই সি পরের ত্রিভুজের জন্য পরের ত্রিভুজ তাহলে বাউন্ন যোগ থার্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ আটত্রিশ ফিট ছয় ইঞ্চি যোগ ত্রিশ ভাগ টু আচ্ছা তারপরের ত্রিভুজ টি আর এস টি আর এস এর কি হবে টি আর এস এর যদি আমরা এইটার মান দেই এ এটা বি এটা সি তাহলে থার্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ফোরটি ফাইভ প্লাস ফিফটি ভাগ টু সেমি প্যারামিটারগুলো কী কী আসলো এই প্রত্যেকটার সেমি প্যারামিটার এটা প্রথম ত্রিশ বছরের জন্য আসতেছে তারপর এটা আসতেছে ক্যালকুলেশন করতে হবে আমাদের তারপর এটা আসতেছে ফোরটি নাইন এর মান বের হয়ে গেল আমাদের এখন সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হবে এই এস এর মানগুলো দিয়ে সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হবে এটা এক নাম্বার ত্রিভুজের এস দুই নাম্বার ত্রিভুজের এস তিন নাম্বার ত্রিভুজের এস আচ্ছা 
এখন আমরা সূত্র অ্যাপ্লাই করি এরিয়া ওয়ান এক নাম্বার ত্রিভুজের সূত্র ছিল কি এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি রুট আওয়ার এরিয়া ওয়ান মানে এক নাম্বার ত্রিভুজের জন্য সূত্র এটা আমাদের এক নাম্বার ত্রিভুজের এস এর মান কত ইন্টু এস মাইনাস এ মাইনাস এর মান হচ্ছে চল্লিশ পরের বাহু ফিফটি এইট পয়েন্ট এটাকে কি করতে হবে রুট করতে হবে রুট করলে মান কত আসবে ক্যালকুলেশন করে আমরা দেখি রুট করলে কত মান আসবে ফোর এইট ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ এস এফ টি স্কোয়ার ফিট বা ফিট স্কোয়ার আচ্ছা এইভাবে পরের ত্রিভুজ পরের ত্রিভুজের জন্য বের করতে হবে আবার এরিয়া টু সূত্র একই শুধু মানগুলা চেঞ্জ হবে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের এরিয়া টু মান আসবে ফাইভ সেভেন ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন স্কোয়ার ফিট আচ্ছা একইভাবে আমাদের তিন নাম্বার ত্রিভুজের জন্য এরিয়া থ্রি এরিয়া থ্রির জন্য ক্যালকুলেশন করতে হবে এস এর মান হবে ফোর্টি নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ আর এর মান থার্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ বির মান ফোর্টি ফাইভ সির মান ফিফটিন এটা ক্যালকুলেশন করতে হবে সেমভাবে ক্যালকুলেশন করলে কত আসবে টু সেভেন সেভেন পয়েন্ট সিক্স জিরো স্কোয়ার ফিট এখন আমাদের তিনটা ত্রিভুজই এরিয়া বের করে ফেলছে এখন তিনটা ত্রিভুজের এরিয়া যদি যোগ করি তাহলে আমাদের জমির টোটাল ক্ষেত্রফল বের হয়ে যাবে এরিয়া সমান কি হবে এরিয়া ওয়ান প্লাস এরিয়া টু প্লাস এরিয়া থ্রি মানগুলো বসিয়ে দিই আমাদের ওয়ান থ্রি থ্রি ফাইভ স্কোয়ার ফিট এখন স্কোয়ার ফিট আমাদের জমির মাপার এককের প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে কাঠা এক কাঠা সমান এক কাঠা সমান সাতশো বিশ স্কোয়ার ফিট তাহলে এটাকে যদি আমরা কাঠায় নিয়ে যাই সাতশো বিশ দিয়ে ভাগ করতে হবে ভাগ সাতশো বিশ স্কোয়ার ফিট এটা কত আসছিল কাঠা এইভাবেই সহজ একটা সূত্রের মাধ্যমে জমির ক্ষেত্রফল বের করা যায় তো জমি যদি অন্যরকম হয় তাহলে শুধু ত্রিভুজে ভাগ করে নিতে হবে এখন এখানে কথা আছে এই সূত্রে একটু লিমিটেশন আছে হচ্ছে কার্ভের ক্ষেত্রে জমি যদি কার্ভ হয় তাহলে কিভাবে করতে হবে কার্ভ হইলেও এই সূত্র আপনাকে রেজাল্ট দিবে খুব কাছাকাছি রেজাল্ট দিবে আপনার জমির কোনো একটা অংশ এরকম কার্ভ কার্ভ হইলে কি করতে হবে জমির কোনো একটা অংশ এরকম কার্ভ কার্ভ হইলে আপনি কি করবেন এই রেখার ধর্গ মেপে নিতে হবে এই রেখার ধর্গ মেপে অর্ধেক অর্ধেক করতে হবে অর্ধেক করে এই পয়েন্ট বরাবর এখানে আবার ভাগ করতে হবে এখানে একটা ত্রিভুজ হয়ে গেল এটার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে তারপরে একইভাবে এই মাঝখানে আরেকটা পয়েন্ট নিয়ে আরেকটা ত্রিভুজ করা যেতে পারে এভাবে কয়েকটা স্টেপে কার্বেরও খুব কাছাকাছি কিছু অংশের ক্ষেত্রফল বাকি থাকবে তবে খুব কাছাকাছি রেজাল্ট দেবে এইভাবে আমরা সাইডের ক্ষেত জমির ক্ষেত্রফল খুব সহজেই নির্ণয় করতে পারব তো আপনি যদি উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে আপনার বন্ধুর জন্য টিউটোরিয়ালটি শেয়ার করতে পারেন ধন্যবাদ আপনাকে